nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Itens 6 e 7. Então vamos à leitura. Sempre lembramos que há exemplares disponibilizados na mesa à frente do salão, tá bom? Então vamos lá. Destinação da terra, causa das misérias humanas. Espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade e mais paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Parceia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Num hospital não se vêem senão doentes estropiados. Numa prisão, forçados, vê-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem as casas de correção aqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais e nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Vamos começar o nosso estudo, vamos convidar a nossa expositora, querida Shirley Milagre, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês na noite de hoje né, para estudar é, esse livro sagrado que é o Evangelho de Jesus com os comentários trazidos né, pelo Espírito de Verdade que é, compilou toda a doutrina espírita atras, através dos livros básicos de Kardec. Né, e o Evangelho é um deles. Esse texto, ele, ele está muito atual, não é? momento que nós estamos vivendo na Terra, onde a gente observa que inúmeros, é, inúmeras situações inusitadas têm acontecido. Né? E, infeliz, infelizmente, muitas dessas situações são situações constrangedoras, e muitas vezes infelizes, né? é, o bem e o bom, ele caminha pouco como notícia. O mal tem uma velocidade fantástica. Né? Então, se é algo ruim, o mundo inteiro fica sabendo. Mas o algo bom que acontece normalmente fica limitado somente naquele lugar onde foi o ocorrido. Né? É, e esse texto, ele se refere muito à questão 
dos, da evolução planetária. Né? Então, quando aqui é, o Espírito de verdade dá essa mensagem, ele vem nos mostrar que a Terra ela é uma categoria de mundo no universo chamado mundos de provas e expiação. Ah. Mas o que, que é isso? É porque no universo nós temos uma categoria é, variada de mundos de acordo com os habitantes. Esses habitantes, quando a gente diz habitantes, não só o habitante que veste a matéria, mas aquele que também está fora da matéria, mas que habita esse mundo. Né? Então, o mundo traduz a situação dos seus moradores. Assim como uma casa mostra o comportamento de uma família. Assim como uma cidade mostra a educação do seu povo. Então, o nosso mundo, o planeta Terra, ele mostra para a gente a condição muitas vezes miserável, do espírito que habita esse planeta, né? de cada um de nós. É... E a humanidade, como bem dito aqui, ela não se limita apenas aos habitantes que estão vivos na matéria. Né? É... Os amigos espirituais nos dizem que a população de almas que estão em aprendizado na Terra, na verdade, no mundo espiritual, ultrapassa de três a quatro vezes a população terrena. Então, nós temos as almas encarnadas, mas temos três a quatro vezes mais o número de almas no mundo, na Terra, só que no mundo espiritual. Né? E, evidentemente, que a diversidade de almas, né, ela, ela mostra para a gente que, no mundo espiritual, como aqui na Terra, há uma diversidade de características, de personalidades, de pessoas. Né? É um mundo onde as almas estão em diferentes estágios evolutivos. Mas todos que aqui estão, estão na condição de provas, estão passando por provas, ou estão na condição de sofrerem expiação. Existem poucos missionários. Os missionários é uma condição espiritual para espíritos que já poderiam estar em outro mundo. No mundo de regeneração, no mundo feliz. Esses espíritos que poderiam estar habitando outros mundos mais evoluídos, dada a condição espiritual que lhe permite habitar esse mundo, Muitas vezes eles estão aqui conosco por missão, não por prova e nem por expiação, mas são poucos. Né? A grande maioria de todos nós estamos aqui em prova ou expiação. E todo espírito que está em prova ou em expiação significa que são espíritos ainda em estágio evolutivo, imperfeito, né? onde as tendências inferiores, todos os vícios morais, como a vaidade, o orgulho, o ciúme, a ambição, a luxúria, falam muito alto nesses espíritos. 
E os vícios morais, eles não existem dentro de nós só enquanto estamos vivendo na matéria. E este é o grande problema. Há muitos que pensam que uma vez deixando o corpo físico, ele vai deixar de ter determinados comportamentos e de ter determinados desejos e vontades e reações. Aquela pessoa irascível, né? Que fica com raiva e se desequilibra rápido e às vezes xinga muito, né? Ela às vezes atribui ao corpo físico, né? Ah, eu, meu cérebro não é muito bom, eu perco a paciência, meus hormônios, né? Para não ter que assumir que este comportamento, na verdade, é a manifestação de um dos seus vícios morais que ele precisa trabalhar e ele precisa eliminar para estar no mundo melhor. Todos nós gostaríamos de ter uma terra prometida, né? Uma terra onde a fraternidade, o bem, a honestidade, a transparência, a tolerância, a solidariedade fosse uma regra. Mas, infelizmente, cada um de nós, nós ainda não exercemos todas essas virtudes no dia a dia. Então, não há como o mundo ser diferente. Ele é o produto daquilo que nós somos. É, lá na pergunta 774 de O Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade fala algo muito importante. Diz que os laços sociais eles são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. Então, o que, é que o Espírito da Verdade está dizendo? Que tudo começa na família. Porque o mundo... É a interação de pessoas, não é? O mundo como conhecemos, ele resulta da interação entre as pessoas. E essa interação, esses laços sociais, tem uma relação direta com a educação do espírito na família. A família é a base da sociedade é a célula da sociedade, é o educandário. O André Luiz chama de cadinho reparador. Tudo começa na família, na educação das almas. E é ali na família que a gente apre apreende a necessidade da virtude, do respeito, da tolerância, da solidariedade, de dividir, dividir tempo, dividir espaço, dividir trabalho, dividir preocupação. É na família que nós aprendemos a ouvir, a escutar, a opinar com respeito. Ah, mas não é assim que acontece. Deveria. Deveria ser. Porque é ali que começa a nossa vida social. Então, a família é a base para estruturar o mundo. A humanidade, ela se estende além da matéria. Aqui disse no texto. Sim, ela se estende além da matéria. E nós temos que lembrar que até no nosso seio familiar, nós temos espíritos que habitam o nosso lar e nos acompanham dia após dia. Estão ali lado a lado conosco. E se são espíritos amigos, virtuosos, obreiros 
da eterna vida, que bom, não é? Porque nós vamos ter ajuda, né? Mas se esses companheiros que dividem conosco o lar, eles são oriundos de laços que estabelecemos através de vícios, de comportamento inadequado, espíritos que nós atraímos para dentro do nosso lar, pelos nossos pensamentos viciosos, pelo nosso comportamento doentio, e trazemos essas criaturas para compartilhar conosco as nossas dificuldades. E muitas vezes eles estão em total desequilíbrio quanto nós mesmos. Eles vão poder nos ajudar? Evidentemente que não. Né? E daí começa dentro do lar as desavenças, os desequilíbrios, né? é, as insatisfações. E muitas vezes os pensamentos fantasiosos que vão resultar na separação de casais, no abandono da família por filhos. Né? E muitas vezes em virtude das companhias espirituais que atraímos para dentro do lar e que vão, de alguma forma, através da influência espiritual e do magnetismo que está em simbiose conosco, nos conduzir para caminhos de sofrimento. Então, é importantíssimo o culto do evangelho no lar para que nós, enquanto espíritos em aprendizado, possamos nos instruir. E aqueles que nos acompanham também. E a partir de nos instruirmos, nós possamos desenvolver o amar. E aqueles que caminham conosco também, no nosso lar. É. Então, no Consolador, que é um livro psicografado por Chico, mas escrito por Emmanuel, numa pergunta, que é a pergunta 55, existe uma resposta muito importante de Emmanuel para a pergunta, com relação a esse mundo que vivemos de tanta desigualdade. É desigualdade social, é desigualdade na saúde, é desigualdade no nível de inteligência, de habilidades, de competências, é desigualdade... Uh, no nível da beleza física. Então, nós temos várias desigualdades no nosso mundo. Né? E aí, Emmanuel comenta sobre a desigualdade social. Né? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da reencarnação. Quantos de nós sonhamos com igualdade social, não é? Todo mundo igualzinho. Nem todo mundo, nem muito rico e nem muito pobre. Certo? Todo mundo igualzinho. Olha só a resposta de Emmanuel. É o mais elevado testemunho da reencarnação. Mediante a qual cada espírito tem a sua posição na vida terrena definida de regeneração e de resgate. Neste caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Então, tudo isso que nós temos no nosso mundo, a miséria, a pobreza, as calamidades, as guerras, isso são doenças da nossa sociedade. A nossa sociedade está doente, né? devido à situação de prova 
da quase generalidade dos seus membros. Ou seja, por que, que nós temos que passar por tanta desigualdade social, por que existe tanta miséria, tantas dificuldades e, às vezes, tantos benefícios para outrem, tantas facilidades para outrem. Né? Só uma coisa explica, é a reencarnação e a lei de causa e efeito. Sem a reencarnação e sem a lei de causa e efeito, Deus deixa de ser soberanamente justo e bom. Para ser um Deus parcial, onde ele escolhe quem vai ser feliz ou não. Quem vai sofrer ou não. Então, se nós partirmos da, do conceito de Deus soberanamente justo e bom, Somente a reencarnação para explicar. Porque se nós somos criados por este Pai, Ele nos criou a todos iguais. Entretanto, cada um de nós, na medida que nós estamos caminhando em nossa evolução, cada um faz as suas escolhas. E as escolhas determinam as consequências. Né? É muito bom ser livre. É maravilhoso. Só que ninguém quer ser responsável por aquilo que escolhe. Né? A hora que chega o momento de assumir a responsabilidade sobre sua escolha, quer dar uma escorregadinha. Né? Então, nós estamos aqui nessa espiral evolutiva, indo e voltando, quantas vezes forem necessárias. E em virtude das várias vidas que vivemos aqui na Terra, para aprendizado das virtudes morais, nós semeamos muitos nós, Muitos problemas que lá na frente eu vou precisar transformar. Eu vou precisar achar soluções e transformar esses nós em laços. Né? Então, muito dessas situações sociais que estamos vivenciando derivam das necessidades espirituais de cada um. E aí nós vamos entender que se hoje eu estou numa situação de precariedade econômica, precariedade de instrução, precariedade de família, certamente eu estou nessa condição por uma necessidade minha, exclusivamente minha. Onde... Não necessariamente estou pagando algo do passado. Eu posso estar nessa condição para aprender algo para uma próxima vida em que vai ser muito importante eu desenvolver determinadas habilidades. Por exemplo, a resignação e a paciência, se eu consigo desenvolvê-la nessa vida onde eu estou vivendo uma vida mais precária, ela poderá ser sumamente importante na próxima, onde a paciência e a resignação é que vão ser o instrumento de desenvolvimento que eu vou utilizar, inclusive para promover o desenvolvimento de várias pessoas. Então, essa situação de desigualdade social, ela existe em virtude das nossas necessidades espirituais, ainda. Aí, se vocês perguntarem assim, mas então, no mundo evoluído, regenerado, que não seja prova e expiação, a gente continua tendo desigualdade social? Continua. Por quê? 
Porque em cada situação social, eu aprendo determinadas habilidades. Que muitas vezes elas não são requeridas com tanta veemência em situações diferentes. Né? Portanto, é, as diferentes situações sociais, elas fazem parte dos diferentes cenários evolutivos. Elas existem para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. O grande problema nosso é como nos comportamos, como recebemos, como atuamos diante do cenário que a vida nos colocou para atuarmos. E é aí que mora a grande dificuldade. Porque se eu tenho muito poder e muita riqueza, eu posso aguçar muito a minha ambição, o meu orgulho e o meu egoísmo. Ao invés de desenvolver a minha solidariedade, a minha capacidade é, gerencial desses recursos que a vida disponibiliza, a capacidade de multiplicar isso em bênçãos para muitas famílias. Né? Muitas vezes eu posso utilizar isso para uso exclusivo do meu próprio espírito de forma bastante egóica. Né? É... Um espírito que está numa condição de carência, ele pode se revoltar. Ao invés de desenvolver a paciência, ao invés de desenvolver o otimismo e a fé em dias melhores, ele pode se revoltar. Né? Pode se tornar irascível, uma pessoa amarga, intolerante agressiva. Então, o nosso comportamento, diante dos cenários das várias reencarnações em que nós voltamos aqui na Terra, vai determinar se eu vou saber aproveitar aquela oportunidade ou não para desenvolver as virtudes morais. Diz Emmanuel que uma vez que cessa a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Sabe por quê? Porque aí nós teremos muito mais solidariedade, Teremos aquele abastado gerando oportunidades para aqueles que têm pouco. Não quer dizer que ele é, vai ser pródigo né? e vai distribuir tudo o que tem sem a responsabilidade sobre aquele recurso que a vida lhe colocou. Mas sim, no mundo evoluído, o mais abastado gerencia os recursos para prover oportunidades. E aquele carente, ao invés de se revoltar né, com a sua situação, ele vai aproveitar as oportunidades para o progresso, para se elevar para se conduzir. Bom, então a marcha do progresso, ela acontece para todos. E aí vem uma pergunta no livro dos Espíritos, 787, assim, assim os homens mais civilizados foram selvagens? Foram antropófagos? Entenderam a pergunta de Kardec para o Espírito da Verdade? Então quer dizer que nas civilizações mais avançadas, né? 
esses espíritos que estão nessas civilizações, eles já foram muito atrasados, selvagens? Aí a resposta para Kardec é disse, é assim, tu mesmo o foste mais de uma vez antes de seres o que és. Olha a resposta de Kardec. Né? Na destinação da Terra, na pergunta 791, uma pergunta interessante do Livro dos Espíritos. A civilização, ela se depurará de maneira a fazer desaparecer os males que tenha produzido? Aí diz o Espírito a verdade. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, porque o fruto, ele não vem antes da flor. Então, na Terra, nós temos muito trabalho a fazer com a educação das almas nos lares, porque é lá que o Espírito vai aprender as primeiras noções de solidariedade, respeito, respeito às diferenças, fraternidade, a educação, né? o uso da palavra, a postura. Então, como que a gente pode reconhecer uma civilização completa? Pergunta Kardec na pergunta 793. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral, porque acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados, melhor vestidos que os selvagens, todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puder viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá não sois senão povos esclarecidos. Entenderam? Nós não somos civilizados. Nós somos esclarecidos. Não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização, que é a ciência. É? E por fim, trazendo a, a palavra de Emmanuel, a pergunta 54 do livro Consolador, Emmanuel diz o seguinte que a luz espiritual dará ao homem um conceito novo de pátria. Olha que interessante. Um conceito novo de pátria. O homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu pelo trabalho, pelo amor. Nós seremos reconhecidos por quem mora fora do nosso país como natural desse país, pelas virtudes que nós expressamos. Dando lugar à era da grande família humana, em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida, bem aplicada e bem vivida. Né? Então... Nós temos que entender que o progresso, ele vai trazer para a gente o progresso moral, uma terra melhor. Mas as diferenças, elas continuarão em virtude dos vários estágios evolutivos e da capacidade e habilidade desenvolvida por cada um de nós, né? Então, os dedos da mão são todos diferentes, não é? Embora estejam unidos num lugar só, não é? Estamos todos unidos num lugar só, numa só direção, mas somos todos diferentes. 
E é isso que a Terra vai se tornar. E o tempo não é o tempo nosso. O tempo é o tempo da evolução que for necessário. E Jesus disse bem claro, nem eu o sei, só o Pai. Né? Então, a evolução não é, não é limitada por nós que habitamos esse planeta. Veja bem, por último, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Não em uma só nação. Não. Isso é impossível. Olha a resposta do Espírito da Verdade. Pergunta 789. Isso é impossível. Porque da diversidade dos climas nascem os costumes. Nascem as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Mas a caridade, ela não conhece diferença de latitudes e não faz distinção de homens pela cor. É? Então, o que nos unirá no planeta Terra não é se tornar um único, uma única nação, né? O que nos unirá no planeta Terra é a disposição à fraternidade legítima, ao amor, o respeito ao outro e a vontade de sempre contribuir para o progresso. Né? Eu já falei demais por hoje, o tempo já acabou. Eu quero agradecer a vocês o carinho, a receptividade e convido a todos a reler né, a passagem do Evangelho, capítulo 3. E quem tiver a oportunidade de ler esse livro Consolador, gente, tem muita informação boa e de forma bem prática, objetiva e fácil de entender. Então, sugiro a leitura, viu? Um abraço a todos e muito obrigada.